Julius, Julius Babau Unplugged Julius Babau Julius Julius Babau Unplugged Julius Babau Unplugged Hi guys, welcome to Julius Babau Unplugged Espesyal ang ating uh, episode today sa ating Collector's Script Dahil isa naman kolektor ang ating mga kausap by popular demand. Kasi ang dami mga nagme-message sa atin na nagre-request kung pwede raw ay mag-collab kami ni Michael V. Yeah! O ni Bitoy na isang kinalang toy collector. Kaya siyempre, malakas kayo sa akin eh. Your wish is my command. Kaya siya na mga kausap natin sa ating collector's crib. Ngayong araw na ito, Michael V. Or si Bitoy! Hi, Bitoy! Hello! Hello, hello sa lahat ng followers ng Julius. Uh, it's great to be here. And uh, finally nga, gano'n yung sinasabi mo kanina, natuloy din. <laughs> Oo, oh, kasi ang dami mga nagre-request sa mga subscribers. Pwede raw mag-collab tayong dalawa. Kaya one year in the making, <laughs> finally, inabot, nasama din tayo. Inabot ng pandemya. O kaya nga, oh, inabot uh, ng pandemya. Kasi kung hindi naman, matutuloy naman sigurado yun Oh, but anyway, I'm happy magkasama tayong dalawa dito sa ating vlog ngayon. Uh, unang-una siguro, kamusta mo na, Michael V? Ano bang pinag-aabalahan natin ngayon? Uh, right now, balik trabaho na. Uh, tuloy-tuloy pa rin yung uh, Bubble Gang, which has been running for 25 years. Pepito Manaloto for 10 years. And of course, itong, uh, ano ko, itong, itong uh, YouTube channel ko, MB Toy Story. <laughs> Oo, pero nakakalabas ka na ngayon ng bahay o you, do you work from home pa rin? Work from home pa rin and uh, hindi pa rin ako nagsa-studio. <laughs> Pero yung labas, <laughs> when you say labas, from time to time uh, kung kinakailangan. Uh, at saka recently, eh, nag-anniversary kami ni Missy, so uh, medyo bumiyahe kami. Pero it's 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 something na parang dapat gawin ng lahat ng resorts. Naka-bubble yung, ano, eh, yung resort. Basta maganda yung protocol niya, uh, yun ang ano ko, yun ang tingin ko. Dapat uh, na, ano, eh, na i- sa alang-alang ng lahat ng uh, <laughs> gustong but, bumiyahe. <laughs> But did you have to ano to take the plane papunta doon sa resort na yun? Yes, oo, nag uh, El Nido kami. So eh, kailangan naka naka ano lahat eh, naka test lahat kailangan uh, yung, pati staff and crew lahat ng guests iisa yung sasakyan yung uh, aeroplano. Kayo lang yung grupong dadating doon sa lugar sa resort. Ay, Tapos uh, yung staff and crew oh sila sila din lang yun uh, hmm, after, after four, four days, days tsaka pa lang magpapalit. Kaya nga hindi pwedeng beyond four days kasi kinakailangan nilang mag mag swab uli, mag test uli. Pag ganya ba uh, bitoy dahil nagkaroon ka na ng covid before, no? isa ka sa mga unang tinamaan ito eh. Sino ba ba yan oh, kayo eh. ano eh, yung pinagdaanan mo sa YouTube? Tatapos ko lang kausapin yung panganay ko si Milo. Siya yung lagi nyo nakikita nandito sa loob. Kasama ko nagsiset-up dito sa, sa studio. And hirap pala, no? Lumipas na naman isang buong araw na hindi mo sila na yakap. Hindi sila nahalikan. Hindi mo na sila nakita. Buti na lang may FaceTime. Hindi na na lang may messenger. Uh, ngayon hmm. ba, mas malakas na loob mong lumabas ng bahay? Kasi nga, parang ano ka na, di ba? Immune ka na sa COVID? Ganun ba yun? <laughs> hindi, hindi pa rin. <laughs> Kagaya nga na sinasabi ng mga... Oo eh, hindi, mahirap na eh. Uh, kagaya na sinasabi ng mga doctors, hindi naman guarantee na immune ka na. As... There's a certain sense of immunity siguro in you. Pero uh, hindi pa rin. Even the vaccine, di ba? pagka inano mo pagka kinatay mo yung uh, yung mga advantage at disadvantage niya hindi niya pa rin masasabing oh, pag nag-vaccine ka uh, hindi ka magka-covid <laughs> so oh, ano yeah. pa rin uh, t- we're taking precautions pa rin as a family yeah. kasi yung iba di ba nagkaka-covid dalawang beses tatlong beses <laughs> Meron daw ganun eh. Meron. Hindi, may mga nakilala ako. May mga kilala talaga akong ganun. Uh, dumaan sa mga ganun cases. And uh, nung una, hindi nila alam eh. Kasi uh, hindi pa uso. <laughs> nung mga pangalawang nangyari sa kanila, uh, wala namang symptoms. So, ganun. Hindi nila alam talaga. So, talagang ingat-ingat pa rin, no? 
Dapat eh. Oo, oh, eh. Disip- oh. Disiplina talaga. <laughs> mm, so, kung paglapas nitong vaccine na to, magpapavaccinate ka? Oo! Oh, oh. <laughs> <laughs> Oo pa rin. Oo oh, pa rin. Pero, uh, sisiguruhin ko muna yung, uh, yung tamang brand siguro. Kailangan ng proper research din eh. Tsaka, ano eh, uh, tawag dito yung um, kailangan may, may aral pa rin ng konti. Dahil, I I've heard of cases ano to ah uh, mga mga minsan ni misis mga kamag-anak na hindi maganda yung reaction doon sa sa vaccine nagkaroon ng side effect na hindi maganda so parang ah teka lang muna <laughs> huwag muna nating uh, madaliin relax lang muna tayo <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi di ba, may, may kinakailangan daw yung bago uh, aprobahan, for example, ng isang government ang isang vaccine. Parang ang gusto ko din siya ng mga pharmaceutical, kinakailangan. Wala silang pananagutan kapag nagkaroon ng adverse reaction ng mga tao, yung vaccine. Yeah. Ang, tingi, oh, ang basa ko nga, ang uh, pagkakaintindi ko, parang, uh, ah, gusto niyo ng vaccine? Sige, gawa kami ng vaccine. O oh, ayan, yan na yung vaccine. Pero wala kaming garanties ako. Gagana yan. Yun yung nakakatakot na isipin. So, di ba? Uh, until, until masiguro talaga ng gobyerno at ng uh, mga pharmaceuticals nga na, oh, this is safe. Uh, kung, kung meron mang known side effects, ipapaalam din sa publiko. Well, then, uh, baka by then, magpa, ano na kami, <laughs> kumuha na kami, magpa-vaccine na rin gano'n. Oo. Ano yung natuturan mo doon sa ano, sa nangyari sa iyo, yung pagkakahawa ng COVID sa iyo? Ah, uh, ano eh, yung uh, appreciation ng buhay talaga in general ah. Kasi parang uh, yung totoo yung uh, the fear is real, sabi nga nila. Hmm. Na parang okay. uh, ano eh, this this could be it. And uh, nararamdaman mo yung mortality mo. <laughs> Di ba parang oh. hindi o oh, hindi ka sigurado. And oh. yun yung yun yung sigurado yun yung mga fear talaga ng uh, ng mga tao di ba uh, o oh, inaharap mo na at feel mo eto na ano ba tama ba yung ginawa ko sa buhay ko na enjoy ko ba lahat ng dapat ko enjoy it so uh, appreciation of life yun talaga yung natutunan yeah. ko yung family mo na nandiyan all the while uh, at uh, baka baka kulang pa yung attention na binibigay mo sa kanila at saka yung mga bagay na magpapasaya sa iyo yeah, yung mga simple yung bagay, no? Hindi ka ina nga Hindi ka ina. Oo, oh, tama, tama. <laughs> Oo. Oh. Alam mo, kaya ako natanong sa to, kasi sa YouTube, may mga videos na nagsasabi, yung mga vloggers, no? Tinasabi nila na hmm. hindi raw totoo ang COVID. Duh. Uh, fake daw yan. Uh, yan daw ay grand conspiracy ng mga malalaking bansa. Pero ikaw mismo eh, di ba? Na-experience mo hmm. to eh. So, totoo talaga. Hmm. Well, for me, Yes, and uh, oh. siguro dun sa mga ayaw maniwala, ang dasal ko na lang is uh, wag, wag tumama sa kanila or uh, sa mga mahal nila sa buhay. Uh, okay lang naman eh, may kanya-kanyang opinion naman ng mga tao eh, pero para sa kapakanan na rin ng iba, uh, gawin na rin natin yung protocol sana. Hindi na para sa atin. Kalimbawa, hindi ako naniniwala. Gagawin ko na to para sa ibang tao. Oh. Pero anong kaibahan ng COVID sa pakiramdam, no? compared sa let's say trangkaso o ibang sakit na nararanasan natin uh, very much uh, pretty much the same uh, hindi naman talaga ganoon ka layo yung pag ang di- main difference lang sa akin is yung nawalan ako ng pangamoy at ng panlasa kasi first time nangyari sa akin yun so yun lang yung symptom talagang nagdetermine for me na oh baka ito na to and uh, uh, yung parang alam kong may mali sa sistema ko uh, yun yung nagsabi sa akin na uh, ito yung pagkaiba ng covid para sa akin uh, 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 para sa iyo no pero iba rin kasi yung uh, sa bawat isang tao eh di ba may may ibang mga tao na uh, all their lives walang pangamoy walang panlasa di ba so pagka tinamaan ka ng ganun ng covid na pala hindi mo pa rin malalaman pero sa akin nga dahil uh, never gonna experience yun yun para sa akin yung nag uh, nagpamulat na ah ito ito ang covid ito ang difference niya dun sa ibang mga ordinaryong sakit na nararanasan ko. Well, we're glad and happy na nalampasan mo na itong uh, pagsubok na to, Bitoy. And uh, dun sa mga kawain uh, natin, ingat-ingat lagi kasi totoo po talaga itong COVID at ito mismo ay naranasan ni, ni Bitoy. But anyway, pag-uusapan natin, uh, connector script kasi, 
ang uh, itong nating uh, episode today. So we're going mm-hmm. to talk about collection, hindi collection ng sakit. Pag-uusapan <laughs> natin. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oo nga, akala ko doon na tayo papunta. Kundi <laughs> <laughs> collection ng toys. Meron din kasi ako, meron din kasi akong ano eh, meron din kasi akong maliit na collection ng mga sakit. So, so kung yun ang sabat, <laughs> baka maiksing oras lang. Yeah. Pero, okay, okay, mabuti yun, nga, baka hindi, baka hindi yun. Baka manungkot na ni mga first dati eh. Meron toys na kinakonect mo. Anong class toys? Mga toys na kinalakhan ko, yung mga characters na nakilala ko. Uh, ikaw, nakikita ko, nagkokolekta ka rin, ano? Ang mga kinokonect ko ay yung uh, mga cost. Uh, may pag uh, uh-huh. art no may uh, oh, toy oh, art oh, mga... yung kinokonect ko uh, art cost, toys fashion cost. toys indie toys yes yung mga ganoon uh, yung mga Murakami cost then yung mm. Arsham mm. kami dalawa ni Big Boy Cheng mahilig kami sa ganyan eh kaya <laughs> <laughs> marami kami napansin ko na oh sa kanila mura pa siya <laughs> dito ay mura pa siya ngayon sobrang tata as in crazy taas oh. talking of millions uh. mga ganoon ganoon na talaga mm. Oh, mm. ikaw, so, ano you, ako uh, action figures, uh, robots, tsaka mga pop culture figures. Uh, ito yung mga na- na-deprive ako nung bata ako. <laughs> Even Lego, Lego na collect din ako. So uh, I would say na mas mas general yung uh, terminology ko ng toys uh, pag sinabing toys yung talagang paglalaruan ilalabas yeah. sa kahon at uh, <laughs> hindi masyadong uh, i-display display mo man uh, uh, pinaglaruan mo pa rin oh, meron din akong ganyan noon eh yung Voltus 5 ko eh yung alam mo yun yung uh, hiwa-hiwalay bubuoin mo nakita ko nakita ko oh, pati eh. yung Hot Toys collection mo nakita ko rin meron din eh kasi yung pamangking ko uh, nilaruan yung uh, Voltus 5 ko Pero pero hindi ako nagkaroon niyan nung bata ako. Never akong nagkaroon nung uh, proper na Voltes 5 na laruan. Actually, diniskas ko yan dito sa ano eh, sa latest vlog ko eh, na yung tungkol dun sa ano ko sa pagmamahal at saka yung experience ko naging experience ko with Voltes 5. Uh, never ako nagkaroon and uh, uh, as 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 of today, meron na uli ako nung mga ganun. Kumbaga naka nakahanap ako pero hindi siya yung ano, hindi siya yung kagaya ng ginagawa ng ibang mga collectors, yung bibili sila ng mint in box na talagang pristine, never been opened. Uh, ang nakuha kong version noon nung uh, laruan na yon na kinikwento mo rin uh, ano na mga, mga barag-barag na <laughs> galing na lang sa mga galing na lang sa mga pinsan ni Mrs. o kaya sa mga kaibigan ko na nalaman na mahilig ako kay Voltas 5 at nagko-collect ako binigay nila sa akin nilagaluhan nila ako hindi si, hindi siya buo talagang pira-pira so rin until finally uh, kakaskavenge ko at uh, pagpunta ko rin sa ibang mga like meron akong antique store na nakita dito sa Tomas Morato dati may nahanap ako ng mga ilang piraso nabuo ko rin siya pero hindi siya ano hindi siya hindi na siya playable pero okay pa naman But, hindi maganda pa rin hindi <laughs> pero okay na <laughs> ako naman kasi uh, ano yan uh, since, since naging parang na, na, na de- feeling ko na deprive ako dati dun sa laro ano yan Nagkaroon ako nun, eh, alam ko naman from the get-go na hindi siya ganun ka-playable na yung mga bagong version ng Voltes 5, yung mga uh, Soul of Chogoki na tinatawag yung SOC. At uh, lately, yung uh, DX, yung uh, ultimate na ano na Volt Inbox. Yan, for, ay, ito, 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 katabi ko ngayon. Ito, ito, ngay- ito ngayon yung talagang, uh, for me, for me, this is the holy grail ng Voltes 5 collection. For me, ha, kasi maraming magsasabi na, ah, hindi, ang pinaka-holy grail ay yung uh, 1977, first edition, na popey, na kulay, yellow yung elbow. Um, yes, siguro, for, for collectors. Yes, yung mga tipong bibili para itago o kaya eh, ibenta eventually. For for them siguro yun ang holy grail. Pero for me, yung playability kasi yun ang hinahanap ko. At saka kompleto, basta uh, kompleto sa rekados tong bagong nilabas nila ngayon. Naalala ko yung mga Voltage 5 natin noon eh, die-cast metal yun eh. Yan, yan ba? Die-cast yes. metal din yan? 
Ay, may wow. parts na dress, yes, pero, pero mostly plastic. plastic. Pero uh, I think uh, kinailangan nilang i-address yung weight issue na baka sa, sa size nito, pagka full die cast siya, baka, baka pag nabitawan mo o nag-bolt out, babagsakang ka sa paa, <laughs> ma-injure ka pa. So parang, uh, I think, uh, parte ng consideration mo. Oo. Saan mo nabili yan, yung Volta Spive na bago na yan? Uh, pwede ba mag-mention? Okay lang? Oh, go. <laughs> ano to eh uh, binigay sa akin ng great uh, ng great toys online. Si na Sir si Sir Marvin. Great toys online. Bakit na ba? Alam mo inaasa inaasahan ko meron ka na nito akala ko meron ka na bigyan ka na o naambigan ka. Na. Uh, pero oh, sige. Hindi mo masabi. Antayin natin Sir Sir Marvin. Sir Marvin, schedule <laughs> Eh, <laughs> oh, oh, nag, nag at uh, alam mo na maganda exposure. <laughs> so, i-compare mo 'yan doon sa sa luma mong Voltes 5, mas malaki 'yan. Almost, mas malaki dati. Almost the same, almost the same. Uh, ang naging difference ng talaga is yung itsura at saka yung ano niya. Yung, yung engineering. Mas grabe ka high-tech na ito ngayon. Sobrang, uh, sobrang screen accurate na na tinatawag. Para't kamukha niya talaga yung, yung uh, nasa TV. Tapos pagka, pagka pinag-iwahiwalay mo yung mga ships, kamukha niya rin. So parang uh, for me, dream come true talaga ito. Uh, parang kin-question ko pa nga yung itsura nung ano eh. Yung screen accuracy nung una eh. Oo. Pero yung ngayon, wala. Uh, ano, taas kamay. Talagang, eto oh. na, this is, this for me is is the holy grail. Parang ibang-ibang nga pro- proportion ng luma dun sa character ni Voltes 5 sa oh. TV. Oh. Tsaka yung movability, parang konting-konti articulation. Oo. Oh. So, kasama ka rin dun sa Voltes 5 na series na ilalabas ng GM? <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi pa yata. Hindi pa yata. <laughs> Oh, oh. Kaya ano pa, nag, nag, nagpupumilit pa ako, eh. pinagsisiksikan ko pa yung sarili oh, ko. Oh, so. man. Beke naman! Beke naman! Beke naman, <laughs> so, bukod sa Ako, uh, happy ako, ma- happy ako maging part lang ng ano eh, ng uh, tawag dito, parang behind the scenes, okay na ako. Yes, oo. Oh, oh. Pwede mong gampanan yung ano, yung role ni ano, sino ba? Sino ba mga... Ano doon? Yung, ano, Prince Sardo sa ba? <laughs> At this point, medyo ano na eh. At this point, medyo huli na yung application natin. <laughs> na ano na eh, na-fill na yung, ano, yung mga roles. And uh, I would say na talagang, uh, ano, pinag-isipan talaga itong mga, itong mga inilagay ng mga artista. Hindi lang sa looks ha, kundi pati doon sa kakayanan nila na umakting at gampanan yung mga roles ng mga characters sa Voltas pa. Saka nakaka-impress yung animation, ha? yung mga teaser, ha? sabi ko, kung magpapatuloy na gano'n ng quality, ang ganda. No? Ah, kaya marami. Ang standards na. Tama. Meron pa rin mga bashers, pero tingin ko mas marami yung uh, talagang gusto, sumusuporta na sana maging successful oh. nga itong uh, ano oh. the Voltus 5 Legacy na. Ayun. So, siguro naman, sa mga sinabi mo yan na uh, ito eh, uh, baka guaranteed ka lang ng role. Tingnan <laughs> <laughs> <Tignan> natin. <laughs> Back in oh, yeah. no. Anyway, uh, pero pang mga ibang toys dyan. Uh, may, as, as you can see, mayroon akong hot toys, may collection ako ng hot toys na Star Wars at saka Marvel. Pero, uh, nung tumagal, parang nagka-problema ako sa space. So, parang isang dapat i-consider ng mga would-be toy collectors is unang-una, alamin nila kung ano yung gusto nila na i-collect. Kasi pagka hindi ka sigurado, you will end up collecting a lot of things. And uh, marami doon, hindi mo naman gusto, hindi mo naman mapapakinabangan, hindi naman magbibigay ng saya sa'yo. Uh, I used to scout. I used to do uh, prototypes ng, ng mga uh, seasonal decorative items for an exporting company. Uh, ito yung mga gumagawa ng Santa Claus, ng mga angels, ng mga elves, saka mga Halloween products, Easter products. So, Uh, may kinalaman tong pagkokolekt ako dun sa naging hobby ko na sculpting. Ginagawa ko silang reference eh. So, uh, pagka, well, kung, kung kokolektahin ko yung mga kinokolekta mo, uh, I would think na hindi masyadong ma, hindi makakatulong dun sa, uh, ano ko, sa hilig ko 
ng uh, pag-design pag at saka pag-create uh-huh. uh, ng characters. Kasi itong mga to, uh, defined talaga eh. Ganda yung mga tsura, mm-hmm. ganda yung mga mukha, eh, yung mga articulation nila, maipopost mo, pwede mong kunan ng litrato, tapos kopyain mo. Kaya lang, ang naging problema ko sa Hot Toys, malaki. Oo. <laughs> diba? Malaki masyado. So, event- Tama, eventually, pagka naparami ka na ng uh, collection, uh, maghahanap ka na ng space, magiging problema na. So, medyo nag-downsize ako ng konti. Sinunod kong uh, collectahin yung mga uh, figure arts uh, ng, ng Bandai. So, SH Figure Arts, uh, naglabas sila ng iba-iba yung nilalabas nila. Merong uh, pang-movies, merong uh, pop icons, merong uh, mga, ano, mga TV characters. So, very din and uh, malaki ang ano sa akin, malaki yung uh, parang uh, window ng pagpipilian. Mm. And uh, oh. and kahit ganong kalaki yung kahit ganong kalaki yung uh, window na yon, maliit naman yung size niya. So, hindi mahirap i-display at ihanap ng pagtatanggol. Kaso masyadong madami, eh, di ba? Hindi ba parang yun na sa <laughs> collection niyan? O di ba? So, so, Tama. Uh, let me give let me give you the Star Wars uh, collection as an example. Uh, there was a time na uh, ano yan, na lumab- naging fan ako ng Star Wars especially nung lumabas yung episode 1. Kasi uh, nung time na lumabas yung yung unang uh, uh, trilogy, yung episode 4, 5 and 6, eh ano yun eh mga bata pa tayo eh. Wala pa tayong uh, pambili ng laruan noon eh. Pero nung, lumab- nung lumabas yung episode 1, 2 and 3 hanggang dito sa huli na uh, yung huling trilogy. Uh, ito, medyo ano na, medyo may, may, may pera na tayong pambili. So, mm. meron akong kaibigan na actually inintroduce ni Ogi Alcacid sa akin. Buwis ito si Ogi eh. <laughs> siya, siya, siya nag-introduce eh. Kaya, kaya nga eh. Kaya tuloy na parami yung collection ko ng Star Wars dati. So, at, at some point, sabi ko, hindi ko nakukolektahin lahat. Mag-focus na lang ako sa mga kontramida, sa mga set. Yeah. Eh, uh, ang naging problema ko, ganun pa rin, marami pa rin pala. <laughs> so, marami pa rin, no? Tama, Tama magpo-focus na ako sa isang character, kay Darth Vader at saka yung mga iteration niya, Anakin Skywalker na bata, matanda, gano'n. Oo, oh, pero marami pa rin. <laughs> marami pa rin sila. Oo, oh, pero at some point, na, Tama. At some point, na-realize ko na, ah, okay na ako din sa collection ko, tinigil ko na Star Wars uh, collection. So, oh. napunta na sa Marvel. Saka sa Star Wars collection mo, uh, walang particular na ano na klase ng figure. Kasi ako, uh, ang talagang unang-una kong kinulek is Star Wars din, no? mga figures. Pero mga 12-inch mm. figures, doon ako nag-concentrate. Mm. So, madami mm. din ako mga mga Star Wars toys. Pero, kaya mo, tumigil din ako kasi bottomless. Eh. <laughs> <laughs> Pare, walang katapusan to eh. Kaya, mauubos ka na natin dito. Hindi ba ginawa ko na nga ng ano eh ng uh, kumbaga ng ceiling eh sabi ko oh eto na lang eh pero hindi pa rin eh marami pa rin uh, alam okay. alam ng mga toy makers kung ano ang gagawin para ma- mapagastos ka at mapabili ka ng produkto nila ba oy oy si that made for example ibahin lang yung, yung damit pang iba ba Oh, iba Tama. na hindi na yun dating Darth Vader so bibili ka na naman no? diba? Tama. tatanggalin lang yung helmet diba na <laughs> oh, ganun-ganun lang eh but anyway hindi uh... naman natatapos hindi naman natatapos oh. sa movies kasi nagawa rin sila ng video games so yeah. pagka naglalaro ka ng video games at nakita mo ibang version na naman yung ilalabas nila doon oo oh, oh. so meron ka rin mga life size na mga figures uh, isa lang si Yoda lang at Uy, kaya naman siya ang kinuha ko kasi kahit life size maliit pa rin. Oo nga madali display no. Uy, meron pala oh. ako ng ano, kukuha ko lang yung Mandalorian, yung Baby Yoda. Oh. Oh, oh, hot Toys noon. ba 'yan? Uh, hot Toys o side show? Side show. Ah, side yan yung hindi posable. Oh, oh, semi no, semi posable. Oh. <laughs> oh. <laughs> ang ang Hot Toys bumubuka yung bibig, napapalitan yung tenga, tapos fully posable. Parang oh. feeling ko, <laughs> buisit na Star Wars. Oo, oh, oh, talaga. Ah. Mauubos pera mo dyan talaga. So, ano yung pinaka-latest latest acquisition mo? Ano yung pinaka-bago? Well, as I've, as I've shown you, ito nga, itong uh, Voltas 5, si 5 na DX. No? Oo. Oh. Tapos, uh, since uh, ito yung latest ko pero i i would have to say that this will be my last na oh, sa lahat ng mga uh, sa lahat ng pinangako ko na sa sarili ko yan tsaka sa misis ko 
Sabi ko, <laughs> sabi ko last last na to sa mga Voltes 5 figures ko. Eh, so, kasi parang for me, uh, kasi ano na eh, parang ito na yung for me, ito na yung ultimate edition eh. So parang, uh, I don't think it can get any better than this. Unless may magbigay uli, kagaya ng Great Toys. Yeah! Yes. Yeah, so, uh, mas maganda yan. Uh, mas maganda yan, uh, Bitoy, kung may kapatid yan na nandito sa tabi ko, no? <laughs> Kaya nga, eh. Oo, oh, sana, no? Para pati para... parto tayo, meron ako dito. Oo, oh, magkasama tayo. Hi, mag-hi lang sila. Hi! Hi, hello! Hi, guys! <laughs> Ganun lang so, gagawin nila dyan. So, uh, Waltes 5, uh, the latest. Mazinger Z, Diamonds. Meron uh, din, meron din. Bata tayo. Meron uh, din. Yung buong line na yan, uh, mm-hmm. nag-post ako sa Instagram isang beses. Nung nakompleto ko na sila, ang pinakahuling nakuha ko was si, ano, si Mekanda Robot. Eh. Kasi Uy. may mga un... Oo, oh. oh, di ba? <laughs> si Mekanda, yeah. may, mga unang, may mga unang lumabas. Eh, pero hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yung robot oh. na yun. <laughs> Oh. May mga lumabas siya na uh, ang brand niya is if if I if I remembered correctly Bullmark. And uh-huh. hindi siya kagaya ng mga ano ng SOC, hindi siya ginawa uh-huh. ng Bandai. So iba yung proportion niya, iba yung articulation until maglabas ng isang version na nakalimutan ko na kung ano yung pangalan. And parang yun yung sumwak sa collection. Yun yung binili ko kaya lang pakit naman articulation naka ano lang naka magnet at natatanggal-tanggal yung mga braso niya. May naglabas na naman ng bago na actually napakaangas na Mekanda Robot. In, oh hindi ko alam kung anong brand nakalimutan ko pero nakita ko sa isang online store. Uh, for ang ang galing nila talagang mang ano eh mang bait yung mga toy makers. Talagang mapapabili ka kung ano eh kung mahina yung ano mo eh yung pipigil mo sa sarili. <laughs> pero sabi ko since since hindi naman si Mekanda ang paborito ko, since talagang Voltes at Dymos lang naman talaga yung gusto ko, sabi ko, pigil na. Lilimit ko na sa alam, alam mo, sa pag-uusap natin to, para bumabalik sa akin yung mga nakaraan eh. Para nakalala yeah. ko pa lang, diba? <laughs> diba? Monday, Mekanda Robot. Tama ba? Tama. Tuesday, Tama. Dymos. Dymos. Wednesday. Yikes! Di ko na maalala ang Wednesday, Thursday. Ay, ang Botes Mazinger. Friday, diba? Mazinger. Mazinger. Mazinger Z sa Wednesday. Wednesday. Tapos ang Thursday, UFO Grandizer. Galing, grabe. Oh. Oh, Tapos Friday, Iba, Voltes 5. Voltes 5. Iba pa yung nasa Channel 9. Oo. Oh, oh. <laughs> ano ang Monday ng Channel 9, Monday, Balatak. Tapos, pangit, uh, pangit din yan. Oh, yun yung pinakalaos sa lahat ng mga robots. Hindi <laughs> 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 ko lang ang pangalala yung sura niya. <laughs> latak talaga eh, latak eh. O balat. <laughs> Pangalap pa na yung balat. <laughs> Oo, oh, balat na, latak pa. <laughs> so, uh, pinapalabas din sa Channel 9 yung Jig, the Steel Robot, at saka yung Dangard Ace. Dangard Ace, medyo sumikat pa yun. Oh, Dangard Ace. O, hindi sa, sa relate chat. yung mga millennials sa atin, no? Kaya nga, hindi, hindi, uh, sorry, ah. Dito yung mga middle-aged. <laughs> Tama. <laughs> yung mga boomers. Kami lang, mag, boomers. Kami lang mag-i-enjoy dito. Uh, <laughs> Tapos, sa boomers. Channel 13, meron uh, din yung Geta Robot. Oo. Oh, so, yun yung mga naaalala ko. At uh, yun yung mga kinolekta ko. Pag Sabado, naaalala ko, meron pa yung, ano, yung Star Rangers naman, eh. Yung unang uh, grupo ng uh, Sentai na tinatawag. Sentai oh. series at uh, yun naging fan din ako noon. So meron din akong isang hindi, dalawang dalawang collection lang bali. Dal, parang dalawang ano lang, dalawang oh. line lang ng collection noon. Pero so, so nung, ba, uh, nung, ba, nung bata ka, inggit na inggit ka doon sa mga iba na may toys. Ay, oh, sinabi mo pa. And <laughs> hindi naman naging ano, hindi na, hindi naging limitation yun for ah. myself kasi actually ah. nag-spark pa yun ng creativity. Eh. Hindi ko to mabibili gagawin ko to. So, doon ako natuto mag-scratch build. Gumagawa ako noon ng mga robots uh, using uh, junk. Yung mga chinelas mm. na <laughs> nagpupunta ako sa mga tambakan ng basurahan noon para mangulekta ng <laughs> lubang chinelas. O, oh, nakagawa yung tatron yun. Nag-ano ka, nag-ahalong kay ka sa basura. Oo, oh, oo. Oh, na, pa- pa- na- <laughs> <laughs> And puro chinelas. ka pala doon, ha? Nagu oh. sila yata dahil hindi ko kinukuha yung mga plastic o yung chinelas lang talaga yung nahanap ko. <laughs> Oo, oh, oh. tapos kinakarb mo yan. Kinakarb mo yung chinelas. Oo, oh, oh. galing ito, ha. Ito, hiwa ko. Tapos, uh, uh, ang, ang pang-ano namin nun, ang pang-join namin, hindi nga rugby kasi parang pagagalitan ka ng tatay mo pagka nangingi ka ng rugby dati. Ano, oh, oh. Ang ginagamit ko nun, mga aspili. Yan, yung mga Uy. sewing pins. Oh. Tatago mo pa yan? Ka- 
Ina nga, uh, naikwento ko doon sa isang uh, vlog ko na naibenta ko yan ng limang piso sa isang kalaro ko. Which, <laughs> ma- at that time, malaking halaga. <laughs> oh. Tapos, uh, nag i ka rin ka mo ng mga, ano, mga figures. Yes. That one naman, naging trabaho ko yan. Uh, hindi naman uh-huh. talaga figures. Uh, yun nga, yung seasonal decorative items nga. At binala ko, at one uh-huh. point, nagawing negosyo uh-huh. to. Pero sobrang sobrang advanced yata nga ng pag-iisip ko na uh, in, hindi ko na hindi ko na isip yung ano eh yung uh, licensing yung uh, uh, tawag dito yung pagbebenta mismo kung saan Uh-oh. consignment hindi ko alam yung Uh-oh. mga yan eh wala akong wala akong business bone eh so Uh-oh. show business bone lang meron ako <laughs> pero yung mga ganyan pagdating sa mga ganyang klaseng negosyo hindi ko alam kaya doon sa isang vlog ko rin na naipakita uh-huh. ko yung uh, yung sculpture na ginawa ko yung solid snake sa Metal Gear uh-huh. Solid and uh, may mga ano pa ako may mga ilang piraso pa akong naitabi dahil nga hindi naman naibenta wala pa diyan hindi pwedeng makita ano yung ah, sandali ha mo siya napakitin pa tingin natin na artist din pala guys no to si uh, Michael B hindi lang siya collector kundi siya mismo yung artist na gumagawa ng mga toys This is the... Ikaw gumawa niyan? OMG! Ang galing! Na tayo mag-focus. Teka. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.